dünyasından herkese merhaba efendim. Bugün malum konut verilerini karşıladık ve biraz inşaat sektöründeki gidişatı konuşacağız. Mahmut Dereli bugün bizlerle. Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Özlem Çok yayınlar. teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi öncelikle tabii inşaat sektörünün genel gidişatına ilişkin biraz değerlendirme yapalım isterseniz. Rakamlar aslında halen daha güçlü. Yani ortalamalara göre baktığımız zaman Temmuz ayında baz etkisiyle arttığını gösteriyor bizlere. Ama tabii içerideki ekonomik koşullar, yabancı alımlarının giderek daralması... Bunlar tabii inşaat sektörü için belli bir trend anlatıyor mu? Merak ediyoruz. Nasıl görüyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki şimdi inşaat sektörünü irdelediğimiz zaman çok kapsamlı. Yani bir de biz inşaat sektörü deyince sadece konut direkt aklımıza geliyor ama gayrimenkulün içerisinde ofisler, ticari üniteler ve sanayi tesisleri gibi birçok gayrimenkul var, arsalar var. Bu çerçevede baktığımızda biz bu konut verileri bize... Tapuda yapılan satışı gösteriyor. Yani tapu satışlarına e, göre bir e, veri elde ediyoruz. Halbuki bir de aslında gözden kaçan bir şey daha var. Örneğin şirketlerin gayrimenkulleri var. Birçok şirket kendi portföyüne gayrimenkul bulunduruyor. Şirket satışlarında, hisse satışlarında da aslında dolaylı olarak bazı gayrimenkuller el değiştirmiş oluyor. Hisse yoluyla el değiştirmiş oluyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, e, konut sektörü Türkiye'de güçlü ve lokomotif bir sektör. Çünkü altın ve e, konut Türkiye'de en önemli yatırım aracı. Altından sonra ikinci sırada konut geliyor. İnsanların parası olduğunda yeteri kadar ve kredi bir ulaştığında ilk yapmak istedikleri şey konut almak. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci konut almak. Fakat e, özellikle 2021 senesinin Eylül ayından itibaren enflasyondaki yükseliş, dünyadaki enflasyonist baskı ve bunun da e, Türkiye'ye yansıması hızla yüzde yüzlere ulaşan bir enflasyon itibariyle e, satışlarda sayıyı korumakla beraber e, nitelik, fiyatta bir stabilizasyon e, gibi konularda ciddi sıkıntılar var şu an itibariyle. Esas bize. sorun dönüp dolaşıp zannediyorum yine enflasyona geliyor değil evet. mi? Yani iş yapı şekillerinde de şu anda özellikle sosyal refah anlamında da bakıldığı zaman pek çok etkeni tabii etkiliyor, bozuyor. Dolayısıyla herhalde yine en önemli konu enflasyonun dizginlenmesi ama tabii önümüzdeki dönemde de uzunca bir süre aslında enflasyonun yüksek kalacağını görüyoruz. Sizi mesela iş yapı şekilleri anlamında nasıl etkiliyor ya da enflasyonla ilgili eklemek istedikleriniz olur mu? Şöyle ki, hatırlarsanız enflasyona uzun yıllar, yani 2000 e, yıllarda, 2000'li yıllar ve daha öncesinde ve sonrasında biz bir tanımı vardı. Enflasyon canavarı diye konuşulurdu dikkat ederseniz. Hakikaten de enflasyon ekonomi için bütün e, sistemi alt üst eden bir canavar. Enflasyon yüksek olduğu zaman faizler yüksek oluyor ve faizler... Reel faiz mi, enflasyon üstü faiz mi, e, altına mı yakın hep bu tartışmalarla geçiyor. Dolayısıyla enflasyonla beraber e, finansmana ulaşımda faiz oranları en çok tartışılan konu Türkiye'de son 40 yıldan beri faiz oranları. Şu anda da zaten çok yüksek. Yüksek. Şimdi bakın e, konut sektörünü irdelediğimiz zaman geriye doğru bir sıçrama olduğu alanları görüyoruz. Bunlar da İki tane veri var elimizde. Bir tanesi 2012'den 2013'e yapılan sıçlama. Hı hı. Bir tanesi de 2020 senesinde pandemiye rağmen e, oluşan bir sıçlama var. 2012'den 2013'e geçerken 2012 senesi konut verileri 750 bin satış. 2013'e geldiğimizde 1 milyon 150 bine çıkmış. Birdenbire 400 binlik bir artışla karşılaşmış. Sebebi de şu. 2013'ün Nisan ayında Türkiye'nin son 40 yılının en düşük faiz oranına ulaşılmıştı o zaman. Dolayısıyla konut kredi faizlerinde bu düşüş finansman reyişindeki kolaylıkla konut satışlarını patlattı. Bu bir. İkincisi 2020 senesinde pandemi olunca ulusal bir kampanya düzenlendi ve yine 0.69 faiz oranıyla Cumhuriyet tarihinin en düşük herhalde faizleriydi yine. O da. Iki, yani 2013 ve 2020'deki bu oranlar konut satışlarını patlattı o zaman. Tabii. Ve 1.5 milyon konut satış rakamına biz ulaştık. Bu gelişmeye baktığımız zaman faizin ve kredinin ne kadar önemli olduğunu buradan 
çok net olarak görebiliyoruz. Faiz hassasiyeti en yüksek sektörlerden biri desek zaten yanlış Doğru. olmaz. Bu iki sene içinde şu veriyi de e, kullanabiliriz. Kredili satışlar, ipotekli satışlar ve diğer satışlar diye bir satıştır ikiye Hı. ayırıyoruz biliyorsunuz. İkisinin oranlarına baktığımız zaman şu anda ipotekli satışlar dip yapmış durumda. Yani %13'e düşmüş durumda. Peki 2013 ve 2020 senesinde ve bu iki sene aralıklarında ne kadardı bunlar? 50 45 aralıklarında devam ediyordu. Yani ipotekli satışlarla diğer satışlar 50-50, 45-55 oranlarındaydı. Ama şu an en dip seviyelere vurmuştu. Çünkü e, kredi kullanımında çok ciddi bir sert düşüşler e, oldu. Finansman erişimde sıkıntılar var. Dolayısıyla tabii ki bütün bunlarla beraber alt sektörleri besleyen e, bir konut sektörü, gayrimenkule inşaat sektörü, alt sektörleri besleyen ciddi 100 milyar dolarlık bir yıllık iş hacminden sahip evet. e, ciddi bir sektör. E, bu ekonominin lokomotif sektörü aynı zamanda. Bizde tabii ki dediğiniz gibi hani ekonomide büyüklük anlamında ciddi bir e, yeri var. O anlamda tabii istihdamda da tabii ki ciddi bir yeri var. Ama tabii baktığımız zaman e, inşaat sektöründe özellikle trend olarak tabii ki işte alım gücünün düşmesi gibi etkenler tabii içeride konut sahipliğini de çok düşürüyor. Ama daha da önemlisi tabii yeni konut piyasaya çıkarabilmek için inşaat firmalarının hevesi olsa dahi arsa bulamıyor. Arsa bulsa finansman bulamıyor, finansman bulsa müşteri bulamıyor. Nasıl çözülecek bu sarmal onu ben merak ediyorum. Yani yabancı satışları elbette sektörü destekledi bir yere kadar. Ama şimdi mesela orada da bir doygunluğa ulaşıldığı görülüyor. Bu trend midir değil midir elbette ayrı bir konu ama ne dersiniz hani iştah var mı yatırım için? Ve tabii finansman problemi nasıl etkiliyor burayı? Yatırım için iştah aslında her zaman var. Çünkü bu canlı bir sektör. Bazı ülkeler var işte bazı Avrupa ülkeleri konutu üretemiyorlar. Almanya 400 bin yapmak istiyordu hı hı. yıllık. Üst üste toplantılar yaptılar, hedefler açıkladılar. Geçen sene üretebildiği konut sayısı 120 bin maksimum. Bunlara hı hı. çareler alıyorlar şu an bizim de orada projelerimiz var. Türkiye'de ise arsa yok büyük şehirlerde. Kentsel dönüşümle ancak yeni arsa üretilebiliyor. Orada da bazı yapısal sorunlar var. Ama şu deprem bize gösterdi ki bunların hızlı aşılması gerekiyor. Ee, bir de... Ne kadar sorunlu konut stoğu vardır sizce? Rakamlar paylaşılıyor ama... Yani tabii ki çok çeşitli rakamlar paylaşılıyor. Bunları aslında devletin resmi taramasına, verilerine itibar etmek lazım. 1999 öncesi yapılmış olan konutlarda... sayılıyor zaten. Konutlarda... Şu. Sorunuz neden sayılıyor? O günkü mevzuata göre yapı denetim yoktu. Bir. Hmm. İkincisi gerekli mühendislik desteği alınmadan e, el yordamıyla konutlar yapılabiliyordu. Denetimden yoksun bir. Bir de mühendislik desteği yok. Dolayısıyla bunların tamamı riskli konutlar kapsamında Tabii. ama incelendikten sonra gerekli testleri yapıldıktan sonra da raporlara göre konuşulabilir. 99 sonrası yapılan konutlarda ise risk oranının %2'ler e, düzeyinde olduğunu görüyoruz. Neden? Bir yapı denetim sisteminden geçmiş. Ayrıca çeşitli oluşan işte İzmir, Bingöl, Malatya ve en son Maraş depremlerinde de gördük ki 99 sonrası konutlarda hasar ve yıkılan konut sayıları onların bize bir istatistik veriyor. Fakat gene sorunuza dönecek olursak güvenli konut ile bu işin yani kentsel dönüşümde bir güvenli konuta Erişimle bu işin bir ranta dönüşmesi arasında sıkışıklık var. Yani işte bir binayı düşünün, kentsel dönüşüm yapacak komşular bir araya geliyorlar vesaire. Önce bir an önce bir güvenli konuta ulaşmaktan ziyade ne, ne kadar bir değer artışı mi? kazanırım, buradan ekonomik olarak hmm. nasıl bir gelir elde ederim, şu anda burası iki yapıyorsa yedi yapar mı, işte dokuz yapar mı gibi böyle bir Hesaba Orada da belki biraz... yeni bir yasa gereksinim mi var? Doğru yani demiş. tabii yasal düzenlemeler peş peşe yapılıyor. Şimdi bakanlığın Peki. çok ciddi çalışmaları var bu evet. konularda. Peki bir kısa ara verelim. Aranın ardından yine konuşacağız evet. benzer konuları. Evet kaldığımız yerde.
haberlerden devam ediyoruz. Gayrimenkul sektöründe aslında yeni konut yaratılması üzerine biraz konuşuyoruz. Hem kentsel dönüşüm üzerinden ama tabii finansman, yeni kaynak yaratılması bunlar da önemli meseleler. Mahmut Dereli ile devam edeceğiz. Şimdi Mahmut Bey özellikle tabii yurt dışında farklı fonlama sistemleri var. İçeride de hatta az önce konuşuyorduk gayrimenkullerin aslında menkul kıymetleştirilmesi üzerine neler yapılabilir? Hani burada tabii finansal piyasaların derinliği anlamında hani belli bir ülkeyle kıyaslamak da belki doğru olmaz ama önerileriniz var mı? Aslında biz ülke olarak işte bir uzun yıllardan beri dünyaya konvertibil olmuş parası konvertibil bir ülkeyiz fakat bu enflasyonu oturtamadığımız için finansal okur yazarlığımızda da bir işte gelişmiş ülkeler seviyesine çıkamıyoruz. Bir ikincisi konut sektörü bizde gayrimenkul sektörü geçmişten beri mahalle müteahhitliğinden yükselmiş bir e, sektör. Uluslararası piyasalarda veya e, bu işi oturtmuş 30-40 yıldan beri e, olan piyasalarda menkulleştirme, gayrimenkul menkulleştirme çok başarıyla uygulandı. Türkiye'de ise 5 sene önce bir mevzuata konu sertifikası getirildi. Fakat e, bir deneme oldu. Arkası gelmedi e, bu konunun daha sonra. Halbuki Avrupa'da biz gördüğümüzde projelere yatırımlar yapılıyor. Küçük yatırımlar toplanıyor bir fonda bu sertifika yöntemiyle daha sonra o gayrimenkulün gelişmesinden ve <gülüyor> affedersiniz satışından elde edilen gelir bu sertifika sahiplerine aktarılıyor. Bu küçük yatırımcı da teşvik eden bir mekanizm olarak çalışıyor. Ancak bizdeki yüksek enflasyon ve stabil hale gelemeyişimiz ekonomik verilerde bu, bu alanın gelişmesini biraz engelliyor. Ama yapılacak çok şey var. Gayrimenkul yatırım e, fonları e, var. E, bunlar desteklenebilir, daha da geliştirilebilir. Faizler e, tabii ki e, piyasada getirinin e, düzgün bir şekilde faizlerin üzerinde e, bir mevduatın üzerinde bir getiri sağlaması lazım ki vatandaş yatırımcı oraya yönelsin. Yapılacak çok şey var ama bunların hepsinin başında faizlerin belli bir dengeye oturması, yüksek faizin e, Önce enflasyon enflasyon tabii. düşürülmesi Hı -hı. gibi konular var. Bunlar yapılırken bu alanda düzenlemeler yapılması lazım. Hı -hı. Tabii. Peki yeni konut yaratılması meselesi üzerinden <gülüyor> ofislerin dönüştürülmesi buna katılıyor musunuz? Çok mümkün mü? Çünkü ofis altyapısında üretilmiş konutlar var. Bunların konuta dönüştürülmesi kolay mıdır? Bazen daha maliyetli de olabiliyor çünkü evet. o dönüşümler. Ne düşünüyorsunuz? Ne kadarlık bir katkı sağlayabilir? Yani en azından hiç yoktan iyidir anlamında. Şöyle ofis, ofis stoğunda bölgesel olarak bazı yerlerde ofis bulunmuyor, bazı yerde de stok fazlası var. <gülüyor> Onun için e, şu anda konut arzında sıkıntıların yaşandığı bu dönemde e, olumlu bir şey. Orada atıl duran bir e, şey ekonomiye kazandırmak artı şöyle bir avantajı da oluyor. Ofis alanları, e, iş alanları, konutu da biraz ulaşıma da bunun katkısı olacak. Konuta döndürdüğünüz zaman o konutta yaşayanlar iş alanlarının ortasında yakınlarda bir yerde olacakları için ulaşım, trafik gibi alanlara da bir katkısı olacak ve atıl duran yapı stoğunun faydalı hale getirilmesinde çözüm olabilir. Ancak projenin niteliğine bulunduğu yere ve bina sınıfına göre dönüşümde bazen yıkıp yapmak daha mantıklı olabiliyor sıfırdan. Yapı stoku eskiyse, güçlendirme gerekiyorsa vesaire gibi konuları düşündüğümüzde bunlar tercih edilebilir ama bunu bina bazlı ve proje bazlı değerlendirmek lazım. Ama evet. olumlu bir adım o da. Bazı bölgelerde de tabii dediğiniz gibi mesela şöyle şeyler yaşanıyor. Yani çok fazla mesela talep gören bölgelerde özellikle yabancı varlığının yoğun olduğu yerlerde özellikle mesela boş tutulan konutlar oluyor. Kısa dönem biliyorsunuz kiralamalara konu oluyor. Evet. Çeşitli <gülüyor> uygulamalar üzerinden ya da mesela kiralamak istiyorsunuz konutu. Ben sadece kısa dönem kiralıyorum diyor. 3 aylık, 6 aylık ya, ya da bunların, bir senelik. Yani toplam e, şeyi içerisinde tabii ki mal sahiplerinin de daha fazla gelir elde etmekle ilgili planlarının bir parçası. Fakat Türkiye'de 23,5 milyon konut stoku var. Toplam konut stoku içerisinde bunlar uç örnekler. Yani Hı -hı. çok da e, şey değil. Geneli anlatmaz diyorsunuz. Evet. Peki. E, şimdi biz Almanya'da e, 9 tane projemiz var ve bunların 7 tanesi mevcut ticari alanların konuta döndürülmesiyle alakalı. Hı 
Hı hı. Bakın hibe programları var orada. E, kamu tarafı bu gibi ticari alanların konuta döndürülmesinde konut açığı olduğu için ve bunu kapatamadıkları için teşvik ve hibeler veriyor. Hatta başka bir uygulama söyleyeyim size kirayla alakalı. Almanya'da siz bir konut üreticisiniz. Konutunuzu ben sosyal konut olarak yapıyorum diyorsunuz. Mahal listesi, konut kalitesi her şey aynı. Fakat tapuya bu konutun kirası maksimum şu kadar olabilir diye kamu şart düşüyor ve size hibe desteği sağlıyor. Yani enflasyonu önceden e, baskılamış oluyor. O konut sadece o fiyattan kiraya verilebiliyor. Mal sahibi tarafından. Ona göre inşa ediliyor, ona göre kiraya veriliyor. İnşaatında hiçbir fark yok. Hmm. Sadece devlet sosyal konut sınıfına sokarsanız hı hı. size ait olan konutu ürettiğiniz konutu evet. konut üreticilerine bir hibe veriyor teşvik veriyor. Türkiye'de de belki benzer uygulamalar yapılabilir ama yine iş dönüp dolaşıp faizlere ve yüksek enflasyona evet. geliyor. Bu biraz Kök stabil hale gelirse evet. bunları daha rahat tartışabiliriz tedbirleri. Kök sorunları çözmeden Tabii ilerleme evet. kaydedemez. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mahmut teşekkür Deli ediyorum. Verdiğiniz yorumlar olun. için Torka Moldik İcra Kurulu Başkanı'nı ağırladık. Şimdi karşılıksız çek meselesine değineceğiz. Burada özellikle karşılıksız çek hükümleri için, hükümlüleri için e, uzatma süresi de oldu. Avukat Mustafa Güneş hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle 20 bin kadar hükümlünün bu gece yarısına kadar kaldıkları cezaevlerine dönmesi gerekiyor. Uygulamanın detaylarını sizden dinleyelim. Doğru buluyor musunuz? Ne yapılmalı? Ee, evet. Yani maalesef 20 bin kadar kişiyi ilgilendiren bir durum söz konusu. Hatta biz de bugün gün içerisinde e, takip ettik. Resmi gazetede de herhangi bir yeni düzenleme yok. Bugünkü resmi gazetede. E, çünkü bu infaz yasasındaki bir düzenleme e, neticesinde bu uzatma söz konusu olmuştu. Ee, ama e, kanunla yap, yapılması gereken bir değişiklik söz konusu değil. Bunu ancak kanunla düzenleyebilirsiniz. Bugünkü resmi gazetemizde böyle bir düzenleme yayınlandığını görmedik. Hani sürpriz olur, mükerrer bir sayı gün içerisinde çıkarılırsa resmi gazetede e, bir şeyler değişebilir. Yani bu insanların tekrar e, cezaevine dönmeleri e, önlenmiş olur. Değilse bugün e, gece 12'ye kadar teslim olmaları gerekiyor. Kısa kısa. Burada tabi borcunu ödemesi için aslında dışarıda olup çalışması gerekiyor gibi biliyorsunuz hani öneriler var. Hani ne yapılabilir? Öneriniz ne? Hukuken? Şimdi mutlaka şimdi hukuki konular tabi çetrefilli konular. Yani bu iddiaları ben de basından takip ediyorum. Hani hı hı. içeride olursak e, bu karşı çekten hüküm diyen vatandaşlarımızın şöyle bir iddiası var. İçeride olursak bu borcu nasıl ödeyeceğiz? E, şeklinde. Ee, ama dediğim gibi hani bir, e, bu çetrefilli bir alan çünkü aslında kanun koyucu e, karşılıksız tek suçuyla ilgili 3 e, kere bir uzatmada bulundu. Yani önce bir 3 aylık süre verildi 30 pandemi sebebiyle hani pandemiden etkilenen çok sayıda e, ticari aktör Tabii vardı. Tabii işletme oldu. Evet, evet. Yani ciddi bir yıkımdı o e, ekonomik bir yıkımdı. Bir 3 aylık önce bir süre verildi sonra... 30 Haziran 2021'e kadar tekrar süre uzatıldı. Ondan sonra bir kere daha 30 Haziran 2022'ye kadar da süre uzatıldı. Yani kanun koyucu bir yandan kendi üzerine düşeni yaptı. Oradaki düzenleme neydi? Borcun işte onda birini şey yapıp peşinen ödeyip gerisini de belli taksitlere bölerek ödenmesi halinde cezanın bütün sonuçları ortadan kalkacaktı. Ama bugün itibariyle konuştuğumuz bu 20 bin kişilik yani diyelim geriye kalan kesim o üç uzatmaya rağmen borcunu ödeyemeyenler. Şimdi hukukta da şöyle bir şey vardır. Hani çıkarları dengelemek gerekiyor. Burada bir de alacaklının e, durumu da var. E, takdir edersiniz ki. E, açıkçası bu konuda e, çok da kolay değil. Hani doğru mudur? E, yoksa bir de uzatma daha söz konusu olmalı mıydı? Falan derken de e, iki ucu... Keskin bıçak gibi bu durum. Çünkü alacaklığının çıkarlarını da dengelememiz gerekiyor netice itibariyle. Ama üzücü bir durum. Hani e, Bu kadar sayıda insanın o yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle tekrar özgürlüklerinden yoksun kalmaları üzücü bir durum. Yani tartışması olan bu. Tabii burada hapis cezası olmadığı takdirde de bu sefer hani belki caydırıcılık anlamında biraz işte nasıl olsa bir şey olmuyor şeklinde. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı bölgelerde böyle... Ee, bölge derken yani bazı alanlarda böyle davranış e, tutumları alışkınız. 
E, dolayısıyla evet. bundan sonrası için ne yapılabilir? Yani daha öncesi için. Hani şimdi olmuş bitmiş bir meseleyi tabii şu aşamada çözemeyiz ama belki daha Hı -hı. öncesinde önlem almak adına. Ya benim aklıma şu geliyor. Çek karnesi verirken biraz daha e, bankalara hisselemeleri önerilebilir. Çünkü Çekleri kullanırken insanlar tabii ticari hayatın heyecanıyla veya oradaki tatlı baskıyla öyle ifade edebiliriz. E, sorumsuzca çek kesebiliyorlar. Yani sonuçları çok düşünmeden kesebiliyorlar. Bazen e, hiç istemedikleri halde ticari e, e, işlerindeki bir bozulma sebebiyle de e, borcuna sadık olan aslında işte, ödemek isteyen kişiler e, bir yoksulluğa düşüyor ve böyle bir cezayla yüzleşiyorlar. Yani burada Öncelikle e, henüz daha böyle bir sonuç ortaya çıkmadan bankaların da, daha bir, e, bir checkliste göre evet. e, daha sıkı bir filtreleme yapıp öyle her örüne gelene check kardeşi vermemesi bir çözüm olabilir. Bu sorunu biraz kaynağında çözmek şeklinde olabilir. Veya yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. E, şimdi Türkiye sadece e, yakın dönemde bir pandemiden geçmedi bütün dünyayla birlikte. Sonrasında Son bir cümlemizi yükseke... alayım evet. Tabii yüksek enflasyonist bir ortama girdik ve ekonomik olarak da bir dar boğazdan geçiyoruz. Yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunu gözeterek belki bir e, af gündeme gelebilir ama daha kalıcı bir düzenleme yapmak kaydıyla. Hı hı, evet. e, bu, bu da bir tedbir olarak evet, düşünülebilir. Öncesinde bir önlem alarak diyorsunuz. Avukat Mustafa Güneş evet. çok teşekkür ediyorum. Önemli bir e, tabii ki bugün gerçekleşecek durumu da işlemiş olduk. Şimdi 7690 Borsa İstanbul negatif kapatıyor. Özellikle tabii gün içerisinde satış baskısı var. Bankalar tarafında da bunu görmüştük. En çok düşenler de yüzdesel olarak kontrolmatik. Alfa, Solar Enerji, İş Yatırım, Menkul Değerler, Genel Aç, BİM, Akçansa, Çimento, Anadolu Grubu gibi hisseler. En çok artanlar da Zorlu Enerji, yine Vakıflar Bankası, Konya Çimento, Albarika Türk. Yani aslında seans sonunda bankaların toparlandığını anlıyorum şuradaki tablodan ama detaylı bir şekilde analizi alacağız. Onurcan Bal bugün bizlerle. Philip Capital'dan. Onurcan hoş geldin. Ne dersin kapanışa ilişkin? Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum öncelikli olarak. E, bu Borsa İstanbul'da bugün biraz daha düzeltme eğiliminin e, etkili olduğu, ağır bastığı bir fiyatlama gördük. Tabi Gün içi oynaklık ve e, volatilite yüksek kalmaya devam etti. Özellikle günün ikinci bölümünde Moody's'den gelen e, bankalar ilişkin açıklama bankalar, bankacılık sektöründe biraz daha alımları kuvvetlendirdi. Hatta endeksin bankalardaki alımlarla birlikte gün içi kazançlarını silip geri alıp tekrar artıya geçtiğini de gördük ama Buradaki yükselişler de endeksin e, artısı da korunamadı ve yine günü e, biraz daha eksi de e, kapanışla tamamladı. Moody's'den özellikle e, 17 Türk Bankası'nın hani burada takip edilen bankaların e, kredi görünümünün negatiften durağına çekilmesi bankacılık sektöründe bir alımları beraberinde getirdi. Ama hani buradaki olumlu habere rağmen ve bankacılık sektöründeki hani gün içindeki yükselişlere rağmen endeksin günü eksi de kapatması biraz daha kısa vadede e belki temkinli imsel bir yaklaşımla e, hareket edilmesini e, önemine işaret ediyor. Çünkü e, burada malum 22 Haziran'dan itibaren başlayan yükseliş trendi evet, korunuyor, devam ediyor ama e, ciddi getiriler sağlandı. Yani hem 22 Haziran'dan bu yana hem de daha geniş e, çerçevede bakacak olursak seçimin geride kalmasıyla birlikte endekse başlayan güçlü yükselişler rally çok ciddi bir getiriyi de beraberinde getirdi. O nedenle kısa vadeli bir düzeltme beklentisi zaten bir süredir konuşulan ve piyasaların gündeminde olan bir nokta. Tabi burada endekste geçtiğimiz iki haftada da gün bazlı düşüşler e, gördük ama haftalık kapanış hep şu ana kadar artıda gerçekleşti endekste. O yüzden bugünkü hareket düzeltmenin net olarak başlangıcıdır demek adına çok erken. Ama Bugünkü e, olumlu habere rağmen yaşanan düşüşün biraz daha dikkatli olmaya gerektirdiğini ve özellikle önümüzdeki birkaç günlük endeks performansının ve haftalık kapanışın e, çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. BIST 100 endeksinde 7800-8000 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak ta takip et etmeye devam ediyoruz. Hafta başında hani 7800 üzerindeki seviyeleri gördük ama burada tutunamadı endeks. O yüzden kısa vadeli bu bölge aşınmadığı sürece mevcut seviyelerden hani daha kısa vadeli bakış açısı alım yapmanın ben biraz daha riskli olduğu kanısındayım. Hani bu bölgenin bir aşılması üzerine tutmanın görünmesi lazım ki 
tekrardan daha olumlu bir momentumdan ve iğmeden bahsedebilelim. Ama e, geri çekilmelerde de özellikle bu bölgenin açılamamasına bağlı olarak yaşanacak, yaşanabilecek düzeltmelerde de 7600-7500 bu iki bölge seviye bizim takip edeceğimiz kısa vade ilk desteklerimiz. Ama asıl endekste düzeltmeleri sertleştirecek, hızlandıracak seviye 7360 seviyesi. E, geçen haftalardaki yaşanan dalgalanmalarda düzeltmelerde bu seviyeden tekrar alımların geldiğini görmüştük. Yani 7400-7350 bölgesi kırılacak olursa daha kabaca e, satışlar biraz daha derinleşebilir ve olası düzeltmelerde biraz daha sert gerçekleşebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi endeksin bugünkü gerilemesinin ardından önümüzdeki birkaç günlük bu hafta içindeki performansı ve seyri biraz daha kritik. Ya 7800-8000 bölgesini aşıp yükseliş eğilimini devam ettiren bir endeks göreceğiz. Ya da biraz daha 7300'ün de belki altına sarkan bir düzeltme eğilimi izleyeceğiz. O yüzden şu aşamada e, özellikle kaldıraçlı kredili işlemlerin biraz daha azaltılması bu tarafta daha temkinli bir yaklaşımın izlenmesinde ben fayda görüyorum. Küresel piyasalara baktığımızda hızlıca e, o tarafta risk iştahı zayıf seyrini sürdürüyor. Ağustos ayının içerisinde genel olarak risk iştahındaki zayıflama, risk varlıklardaki biraz daha artan satış baskısı ön planda. Bu gerek Fitch'in, Fitch'in e, not indirimi Amerika'daki, gerek tahvil faizindeki yükseliş eğilimi, Çin'de zayıf gelen son dönemdeki veriler gibi etmenler biraz daha hem resesyon hem de enflasyon kaynaklı endişeleri ve ikilemleri beraberinde getirmiş durumda. Yine bugün Çin'de açıklanan ekonomik veriler de önemli. Ekonomik veriler de sanayi üretimi, perakende satışlar gibi zayıf geldi. Çin Merkez Bankası'ndan e, ekonomiyi desteklemek adına faiz indirimi gördük ama hani genel olarak Çin ekonomisine dair, Çin'deki ekonomik aktiviteye dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor. E, bu da tabii emtialar üzerinde, petrol üzerinde baskı oluşturan bugün e, bu hafta petrolde son haftalardaki yükselişlerin ardından Çin'e ilişkin artan endişelerle daha satıcılı bir fiyatlama görüyoruz. Yine diğer taraftan FED'e ilişkin faiz indirimleri konusunda piyasanın iyimserliğinin biraz azalması. Çünkü 2024 Mart'tan itibaren faiz indirimlerinin başlamasını öngörüyordu piyasalar. Bu biraz daha Mayıs ve Haziran'a ötelenmiş durumda. E, 2024 yılı Mayıs ve Haziran'a ötelenmiş durumda. Yani buradaki iyimserliğin de biraz törpülenmesi. Yine e, enflasyona ilişkin e, belirsizlik ve tartışmalar. Enflasyonun e, hedeflerin üzerine kalmaya devam etmesi ve bunun enflasyonlar ne kadar daha e, faizler ne kadar uzun süre e, bu seviyelerde tutulur tartışması. Bunlar da risk iştahını biraz baskılıyor. Amerika borsalarında, Avrupa borsalarında satıcılı bir fiyatlamanın son dönemde ağır bastığını görüyoruz. Amerika tabir faizleri 10 yıllıklar özellikle gün içinde 4.22'leri gördü. 4.23'leri gördü ki bu da geçen sene e, Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeler. Eğer yani %4'ün hatta 4.20'nin üzerinde kapanışlar görecek olursak Amerika tabir faizlerinde o yıllıklarda bu biraz daha düzeltmeleri derinleştirebilir. Hani küresel tarafta da dikkatli olmak lazım. Son olarak yarın açıklanacak FOMC tutanakları piyasaların yakın takimleri alacak. Buradaki mesajlar piyasalarda oynatılığı bir miktar daha arttırabilir. Öyle. Onur Canbal çok teşekkür ediyorum. Özellikle içeride Borsa İstanbul'da temkinli olma çağrısı da yaptı. Onur Canbal çok çok teşekkür ediyoruz. İş dünyasını noktalayalım. Yarın yine aynı saatte buradayız. Hoşçakalın.